dzīvēt kās mansas, un tas ekonomijas ministri un konecības uzrādzības nodēs darbinieks. Un tas, ko es pastāstīšu no juridiskās puses, kā normatīvo regulējumu, kas attiecās uz energo efektivitātes novērtēju no būniecības puses, nevis no energo efektivitātes puses. Būniem skatījumā, nevis energa auditātes skatījumā. Par mazliet viens slaidiņš par to politisko pusi. Motivācijas faktori ir vismaz šie četri, tātad ir vides aizsardzība, ir finanša ekonomiskās krīzes, kā būtisks faktors, kas ir jāresina sociāla ekonomika, ko ietekmē dažādu resursu svārstības, cenas svārstības un ekonomiskā drošība Latvijā par sējas ir 5,7% atkarība no importētību energo resursiem. Tā ir arī būtiska lieta gan Latvijai, gan Eiropai un lielākajai Eiropas daļai. Ērku sektora loma ir diezgan būtiska enerģijas patēriņā. 40% enerģijas tiek patērēta pēkās. Šī ir Eiropas dati Latvijā viņa ļoti tūkušiem pašiem rādītājiem. Un likumdošanas pamatā, kas pēdējā laikā ir izstrādāta un ieviesti, ir ērķinā kreditātas direktīva Eiropas tārējā. 2002. gadā pieņemta, 6. gadā vajadzēja viņu ieviest Latvijā pieņēma likumu 2008. gadā un visi normatīvi akti saistojušie ir pieņemti 2009. gadā. Visi nākamais jau ir labojami, grozījumi, uzlabojumi. Un direktīvas būtība ir noteikti minimāls prasības ēkā, noteikti aprēķi ir metoda, tā skatā dalībvalstība. Tā Latvijā ir savas, kaut arī pamatos viņas ir līdzīgas. Ērķi vienu savu sekcionāciju noteikti un apturs katru reizi konfidēšanas sistēmu infektēšanu. Nu, apturs katru, par cik Latvijā 80% tomēr ērķi tiek apturināts centralizēti. Šī sadaļa, varbūt notika aktuāli, ir valsts, kur ir tā proporcija rotrāde. Un tad, kas tad ir energijas sekcionāciju būtu? Tāds sirkāds dod iespēju potenciālu ēkas lietotāju un pirkējumu īrniekam iegūt informāciju par enerģijas patēri ņēkā, kā arī enerģijas sadalījumas sistēmā. Tas ir būtiski no tādu viedokļu, ka ēku pērkot var izvēlēties galpīgāku ēku, jo enerģija pirmkārt tiek patērēt ne tikai ēku uzceļot, bet arī pēc tam 23 vai vairāk 50 gadus, kad viņi tiks eksportēti. Un tās izmaksas jau ir bieži vien ir lielākas nekā tās, kas ir sākotnēji iegūtīgi. Un, ja runā par esošām ēkām, tad ir vēl nepieciešams sagatavot ieteikumus energo efektātas uzlabošanai, būtiski, lai šie ieteikumi būtu rentāli nevis visi iespējas. Tāds enerģijas patēriņas skala. Tā skala, un kas tad tiek patēriņas? Tā parādīt uz enerģijas patēriņas skalas. Šis pa labi apakšā ir nēks enerģijas gojertāts īpašību novērcējums. Īpašību tas nozīmē, ka pamatojoties uz ēkas norobežojušo konstrukciju, inženieru tehnisko sistēmu īpašībām tiek izrēķināts, cik viņai vajadzētu rēķināt, patērēt enerģiju, ja? Tas ņemot vairāk gan mikroklimatu, gan ārējos apstākļus, ja? Un ir otrs, kreisā pusē, eksploatācijas novērtējums, kas savukārt parāda, cik tad enerģija ir patērēt patiešām tā uzcelta ēka. Viņš var būt atkarīgs no tā, kāds ir iekšējais klimats, ja ēka tiek vai no vēlāk uzsākt apkursu sezonu vai mazāk grādu uzturēt, tad viņi 
patērēs mazāk nekā pēc īpašībām vajadzētu būt, savukārt, ja jāķi augstāk temperatūru uzturēt, tad šīs eksploatācijas novērtējums būs augstāks. Tad objektīvais ir šīs īpašības novērtējums, bet viņi novērtējumu procesā viņi validējam un esošām mērķām dažreiz tas ir diezgan sarežģīts process, kā noteikti precīzi to novērtējumu. Nu, un noglītību dioksīda novērtējums izriet no tā, kā atkarībā no kāds kurinājumais iegūst šo sobrītu dioksīdu emisijas novērtējums, gan aprēķinātājiem novērtējumam, gan izmērītējiem novērtējumam. Un, piemēram, akmeņu noglējumi viņš būs augstāks nekā gāze, jo akmeņu noglējumi emisijas ir augstu lielāks nekā tas gāze. Un sertifikācijas būtība ir tāda, ka šis ir piemērs, Manuprāt, no Bēģīšiem Nīderlandes ir ēkt pārdošanas smudinājumi un var redzēt, cik tad kāds ir īpatnējums novērtējums kilogatas tums uz kvadrātmetru gadā enerģijas patēriņa ēkās. Ir dažādas pieejas, dažādās valstīs, ir ēkt valsts, kas ietļauj pilnīgi visus, patēriņus, tā ir skaitā elektrība, dienas valstīs svarīgi arī dēstēšana. Pamatā Latvijā ir raksturīgi lielumieši apkuri karstais ūdens, kas ir 85% enerģijas patēriņu. Objekts tas ir objektīvs rādītājs, lai salīdzinātu ēku. Un pa normatīviem māktiem, kas ir, kas šo jomu regulē, pamats ir energoeputāts likums, ēku energoeputāts likums, jā. Un trīs saistoši uz likumu pamatu izdot ministri kabinetu noteikumu. Ēks energoeputētāts aprēķina metodu, noteikumu par energoauditoriem, noteikumu par ēku energosertifikāciju. Uz aprēķina metodas pamata ir saistoši 15 standarti, kas ir izpūkoti, bet vispār šo ir šajā jomā no direktīvas piedrokļa ir vairāk kā 30 standarti kurus arī, protams, var izmantot, jā. Kādos gadījumos ir šī energosertikācija obligāta visām jāmdovējumu un rekonstruējumu ar mērkām, tas attiecas uz būniekiem projektētājiem, jā. Tad šī prasība ir spēkā jau vairāk kā gāda, jā. Tā kā jūs esošā mērkām šī prasība, lai būtu ēks energosertikācijas sertikācijas saistoši, ēku pārdodot vai izīgrējot. Pagaidu sertifikāts tiek izsniegts uz diviem gadiem. Parastais sertifikāts uz desmit gadiem. Likumā ir izņēmumi, kādos gadījumos to sertifikāts ir nepiemēro, tas ir kultūras piemēneti. Ēks, ko izmanto dzīvokļu kopojumiem, citām reliģiskām darbībām tas ir baznīts, piemēram, jā. Ēkās, kur tas nav ierīkoši, vai nav paredzēts ierīkot apkur. Un ēkām tas mazāk 50 kvadrātmetriem. Likums nav attiecināms uz atsevišķiem dzīvokļiem. Tas gan ir... No tāda piedokļa, ka atsevišķiem dzīvokļiem nav jāiepēcīt. Atsevišķiem dzīvokļiem daudzīvokļiem mājām nevar uztaisīt novērtējumu, nenovērtējot visu ēku tā. Un nav arī būt jāgi no tāda atsevišķa dzīvokļa sercēšanas, ja nav sercēta visā viņām ir kopīga apkursa sistēma. Protams, ja dzīvokļa ir savas apkursa katrīs, tad tad to dzīvokļu ir līdz arī sercēt un izdot atsevišķa sercēt. Attiecībā uz būniecību regulējušiem normatīviem atiem arī ir veikti grozījumi. Tas ir 9. gadā, bet ir vispārīgos būnoteikumos un noteikumos par būju. Būju no pieņemšana eksploatācijā ir ieķautas prasības, tehniskā projektā ieķauta energetikātas aprēķina, kā arī nododot ēku eksploatācijā, būvalde ir iesniegams ēku energetikātu pagaidu sērtikās. Par energetikātas prasībā Tās izriet pamatā no LBN 002 norobežojošo konstrukcijas ilgumu tehnika, un tam visam prestatīt varētu tās lietas kā 
funkcionālās prasības, kuras, kuras ir kā nodas, kas spiež šo energoefektivitātes vajadzības, kas izriet no tā arhitektūra, tāpēc jāuzt par temperatūru, mikroklimats gaisa apmaiņa un, piemēram, nevar, nevar, nevar samazināt te, to patēļu uz ventilācijas rēķina, ja, jo par ventilāciju, ventilāciju vajadzības veselības nodrošināšanai un apkošanai. Ja. Tāpat ir apgaismojums un iekšējās slodas, kuras, kuras tā kā predstātā darbojās. Ar normatīvām prasībām, kas ir arī energoeptātas normatīvos apkos, ir tāds punkts, ka ērgā nedrīkst uzstādīt, ka tajā funkcija nodrošināšanai nedrīkst pievienot enerģiju patērējošas tehniskās sistēmas, kur ir jauda pārsniegas vajadzības. Tas nozīmē, nu, sankcijas par šo punktu nekādas nav, bet, ja ir pasūtītājs izglītots un viņam ir labi konsultāni, pārliek jaudīgi apkuršu sistēmu, lai darboties ar ne, neliederīgu enerģijas pateiktu koeficentu, un tas, tas var attiekties arī uz ventilācijas sistēmām, un tad ir nelveicīgi zūtumi. Labi, es pēc palīdzību iespējams var pierādīt, ka projektējums ir bijis nepareizs un piedzīt no to vienu kaut kādas kompensācijas, ja? vai arī novēst šādu problēmu. Un vēl ir punkts, kas attiecas uz jaunu ērku projektēšanu, ka jāizvērtē alternatīvu enerģijas resursu izmantošanas iespējas. Un tādu detalizētu risinājumu un nacionālajā līmenī šobrīd nav. Standartus es arī speciāli šim, šim vērtējumam es nezinu, ja? bet ir dažādi vienmēri atrodami citās valstīs no, teicam, no labās prakses puses, un nu, tie paši siltumi stūkni, tas ir alternatīvais risinājums, tāpat saules manēļi, vēj, ģeneratori. Protams, ne visur tas ir iespējams, bet šis izvērtējums ir nepiekšķi. Ar kas, kas, kas tad ir tie normatīvi akti, kā jau minēja LBNs 002, kas ir nosaka, kā ciltuma caurlaidītas koeficentu norabežošanā, koeficentu norabežošanā konstrukcijā, gan normatīvās, gan maksimālās vērtības, kā arī šis LBNs 002 nosaka, tā ir tas ciltuma zudumu koeficentu, kas ir aprēķināms un dzīvojama ērkā. Es domāju, kad Tie, kas projektēt ietrodas zinu, kas, kas neprojektēt ietrodas šeit izlasīt, ja? Vēl, kas LB002 ir jauna lieta, pagājušā gada novembrī ir veikt grozījums attiecībā uz detāļu 004, manuprāt, šodien darba kārtībā ir viens lektors, kas par šo izstāstīja detalizētāk, kas ir runā par, 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 par arī ir sienu apmesto pasāru projektu risinājumiem, ka tā tie ir jābūt iestrādātiem projektiem, tā jāpēc tā ērķi, ja projekti, kuras finansē Eiropas savienību, valstī pārbūtība. Privātiem tas, tas nav saistot, jā, tā obligāti, bet arī ieteicams, protams, jā. Un kas, kas vēl ir būtiski veidot ērķi energoeptātas novērtējums, ņemt vērā tādi ir ventilācija, kas ir attiecībā uz dzīvojumā mākā, tas ir LBN 231. Uh, vēl ir LBN 211, kur arī noteiktās prasības gan temperatūrām, gan, gan ventilācijai. Un vēl ir attiecībā uz birojiem, ir minus kabinets noteikumi pievītā gada 39 darba aizsardzības prasības darba vietās, kur arī ir prasības tēlpa mikroklimatam un apkaisnojumam, kas arī ir nemam gārā. Tie tā īsā iebada, jā, ir pieņemta ērka energoeficitātes pārstrādāta versija Eiropā. Latvijai viņi būs jāpārņem līdz nākamā gadu 9. jūlijam, un tur ir vairākas tādas būtiskas lietas. Viens ir tas, ka tiek asošuma prasības 
tiek nostiprināta. Jauna lieta ir, ir definēts tāds iedzienis, gan 3 nūlas enerģijas ēka, bet nu, dažādās valstīs noteikti terminoloģiski te ir visādi lietotas mēģinu saukt par pasīvo vēku, nolas enerģijas ēku. Līdz nākamā gada vasarai būs jauns regulējums, gan attiecībā uz prasībām, gan arī ir vēl viens tāds būtisks direktīvā noteikti, noteikti pants par fiskālajiem instrumentiem, tie ir subsīdijas, no, subsīdijas nodokļi un sankcijas, ja? kas nu, jau šobrīd vīdz ministrī klimata pārmaiņa finanšu instrumentu ietvaros realizēt projektus par, par, par zem enerģijas patēriņu ēku būvniecību, un šī joma tiks veicināta un attīstīta. Un, un cik es, cik es saprotu Varbūt dzintra ir kāds jautājums, kamēr es nolēju Greta punktu prezentāciju un sāk laiks. Tā ja ka ir tāds bolvē, bet tā paši ir spinēts tālāk noteikti, ka mazliet ir tie laikā ierīsti, tas bija saistīts par no attīstībā. Šis projekts mazliet aizkavējies un tas tiks atrisināts. Tā kā ir ļoti skaidrojumi, un mums arī, ka mēs interviņus arī būvalu pārbaušos, man ir vienkārši jau laiks, Thank you. 